ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಷಣಕಾರರು ಬಂದಿದ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬರಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆರೂವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಅದ ಹಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಪಾಪು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಗೇನಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ವಯಸ್ಸಾದ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಂಗಿದೆ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ದೋಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ 
ನಿನ್ನ ಕ್ರಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಾಪು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಲವಾಯಿ ಕಲಂದರ್ ರತ್ನಮ್ಮ ರೇಣುಕ ರೇಣು ಶಂಕರ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸುಮಿತ್ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಯಶೋದಮ್ಮ ಪಾರ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ದೇವರಾಜ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ರಿದ್ದಾರೆ ಜನ ರೈಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಐ ಡಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಗಮನಿಸಿದೀನಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡಿವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಕುವೆಂಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾರ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಲಿಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಅದು ನದಿಯೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಏನಾಯ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವರು ಪಿತ್ತನು ನೆತ್ತಿಗೇರಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲ್ಲವಾಗಿರುದು ಏನೇನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ಬರ್ಬೋದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ದಳಗಾರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕಾಕ ತಾಳಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಾರ್ಶನಾಥವ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಶನಾಥವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಆಶಯ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಯುತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತ ಐದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಐದಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಶನಿವಾರದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಯ್ಯ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಆ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟು ಆ ದಿವಸ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ಹಾಗು ಮಾಡದಂತವರು ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯ ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಪರವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಆ ಹನುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದಂತವರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರತಿಭೆಯವರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ಎ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ವಚನ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕೋಶ ಇವರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಹ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಕೃತಿ ಇವರ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕೋಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹ್ ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ತಳವಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವೇ ಪಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂತವ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೊರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಗೋಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಹ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತವ್ರು ಏನೇನು ಅವಘಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಅಹ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಅಹ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಹ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸಹ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಹ್ ಕತೆ ಕವನ ಅಹ್ ಹೋರಾಟ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥಾಲೇಖಕರಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟರಾಗೂ ಸಹ ಇವರು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹ ಆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಆ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಪೂರ್ಣ ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಅನೇಕ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಅಹ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವರ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಹ್ ಅವಾಗವೇ ಇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುವೆಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಹ್ ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಕಿರಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ರಂಗಜಂಗಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೋನಾಡ್ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಅವಾಗವೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಹ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದಾರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇಳಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿರುವಂತ ಗೆಳೆಯ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಓದುವ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಕುವೆಂಪು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಿದೆ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ನಾಟಕವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಸೋಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಕವಿಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಟಕಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೋಫೋಕ್ಲ ಸೋಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಕವಿಯ ದೊರೆ ಇಡಿಪಸ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾದ ತತ್ವವೊಂದನ್ನ ಯಾವ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜಲಗಾರ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಜಲಗಾರದಂತಹ ನಾಟಕ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊಸ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕ ಜಲಗಾರ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಕುವೆಂಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಕಾರರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕದಿಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಈ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಲಗಾರವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜಲಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನ ಮುಖೇನ ಅವರ
ಸರಿಯಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗಲು ಎಂದನೇ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಲಗಾರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತ ನಾಟಕ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಬಹು ಬಗೆಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಅದರ ವಿನಾಶವನ್ನ ಕುರಿತ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕ ಬೇಡವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಈಗ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಾಟಕಗಳಾದಂತಹ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅದರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಂದು ಬರೆದ್ರೋ ಜಲಗಾರವನ್ನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ನಾಟಕಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ತತ್ವಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಜಲಗಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಕುರುಡರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಕುರುಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ್ನ ಅಂತ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿಸಿದು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಅವಮಾನವನ್ನ ನೋವನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕುರುಡರಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಕುರುಡರಿ ನಿತರುಳರು ಬನದ ಕೆಂದಳಿರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ನಿನ್ನ ಪುಗಲಿಂಚರದಿ ಪರಮ ವಾಣಿಯ ಕೇಳಿದವಗೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆ ಉರಮ್ಯ ವನಗಳಿರ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣ ಕಾಣದವಗಿದ್ದರೇ ಕಣ್ಣೆರಡು ಸೊ ಕಣ್ಣೆರಡು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಪರಮವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ್ದು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಂತಹ ತಾದಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕವಾದ ಕಾನಿನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರಕ ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ಶಂಭುಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳಿನ ಏಕಲವ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ಆ ಎರಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಬ್ಬೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೆಸೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 
ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಟಿ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅವರು ಈಗ ಗುಬ್ಬಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತದ ಒಂದು ಕಥನ ಇದು ಆದರೆ ಆ ಕಥನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಆನ್ವಯಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುವೆಂಪು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬರಹಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕುವೆಂಪುವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲಂಥವ್ರು ಒಂದು ಸರಳ ವಿವಾಹ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಉಪಾಧಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಉಳಿದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಸಾಲದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತ್ರದ ಕತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹನೆ ಇದೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಸಹಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ಯೂಡಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫ್ಯೂಡಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳುಗಳು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಳು ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಒಂದು ಆನ್ವಯಿಕ ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಆ ನಾಟಕ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಇದು ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಾದ್ರೇನು ಯುವರಾಜರಾದ್ರೇನು ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರು
ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಕರಾರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಇದೆ ಅವನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಂಭುಕನ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಕತೆ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ತಕ್ಕ ಅಪ ಅಹವಾಲನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನೋಡಪ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ಲುವ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರ್ದು ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಅಹ್ ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಚಿತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಶಂಭುಕನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಮೇ ಪುಣ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಮೇ ಪುಣ್ಯಂ ತಿರಸ್ಕಾರಮೇ ಪಾಪಂ ಅವನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಹನೆಯನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ರಂಗಾಯಣದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ನಾಟಕ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನ ಕಥನವನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಅದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸಂ ಪರ್ಪಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫುಲ್ಫುಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳು ಬಹುಶಃ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏಕಲವ್ಯ ಏಕಲವ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸಾರಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ ನರೋಡೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಏಕಲವ್ಯನ ಕಥನಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಗುರು ಏನನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಏಕಲವ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಪರಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಥೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಲವ್ಯನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಅಹ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರಹ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜುನ ದಾಸ ಏಕಲವ್ಯ ದಾಸ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಷ್ರು ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ಏಕಲವ್ಯ ದಾಸನೇ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಕಲವ್ಯ ದಾಸನ ಎಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಮೇಷ್ ಸೊ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನ ತುಂಬಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಪರಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೇಖಕರು ಗೋವಿಂದ ಪರಸಾಯಿ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರಹಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು
ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗುರು ಅವನ ಎಂಥವನ ಅವನ ಎಂಥವನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆ ಯಾರ ಯಾರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂದನ ಬೆರಳು ಬಲಿಯ ಬಲಿಯಾಯ್ತೋ ಆ ಪಾಪಿಯ ಕೊರಳು ಮುಂದೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಬ್ಬೆಯ ಶಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನದು ಕಂಡುದಾ ಕೆನ್ನೀರ ಕನ್ನಡಿಯೊಳೆನ್ನ ಪಡಿನೆರಳ್ ಆ ನನ್ನ ಮುಖವಿಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೋಳ್ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿರಲ್ ಖಡ್ಗ ಮುಷ್ಟಿಯ ಭೀಮ ಅಸ್ತ ಒಂದು ಒಂದು ಐಕ ನೆರಗೆ ಕಳ್ ತರಿಸಿತ ಪಡಿ ನೆರಳಂ ಕೊರಳಂ ಕೆಡೆದುರುಳ್ದು ಮಂಡೆ ಕಂಡೆನ್ ರುಂಡವಿಲ್ಲದ ಮುಂಡಮಂ ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನ್ ಮುಂದೇನ್ ಕಾದಿಹುದು ನನಗೆ ಬಿದಿಯರಿಗೂ ನಿನ್ನೀ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂತೆ ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದೇ ತೋರ್ಪುದ ಬಿದಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಂ ಇದು ದ್ರೋಣನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಂಪ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ ಬಡಿದು ಪಗೆಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ಪದ ಪಗೆಗೊಂಡರು ಎಂಬಂತೆ ಆತನ ರಥದ ಗಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ಅವನನ್ನ ಹೆಣವನ್ನ ಬಡದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅವರ ತೋರಣ ನಾಂದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುನ್ನುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರಹ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಕಥನಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವೇ ಬರೆದ ನಾಟಕವನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎ ಹಾಲ್ ಬಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇವೆ ಆ ಬಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಾರರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಾರರಾಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನ ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಾವೇ ಬರೆದು ಅವ್ರ ಹೇಗೆ ಪದ್ಮಪತ್ರದ ಸಂಘದಿಂದ ಕವಿಯಾಗಿ ರೂಪ ಪಡೆದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲಿನ ವಿಜ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಾಟಕಾರರಾಗಿ ರೂಪ ಪಡೆದ್ರು ಆ ಮುಖೇನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಚಂದ್ರಹಾಸದಂತ ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತನ ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾನೇನ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕ ಕರ್ಣ ಪಂಪನ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಂಚ ಮತ್ತು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕರ್ಣನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕಾನೀನ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮುಖೇನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅನ್ಸದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನೀನ ನಾಟಕವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾದಂತ ಈ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಕಾನೀನ ನಾಟಕವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು
ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನ ಕಾನೇನಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಈಗಲೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಮುಂದುವರೆದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ರೂಪ ಪಡೀತು ಅದನ್ನ ಕುವೆಂಪು ರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮನೋರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ರಂಗ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದಂತಹ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಅವರು ಯು ಎನ್ ಓದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಆಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕಿ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಟಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಹರೀಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನರ್ತಕ ಕವಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅವರು ಕಲೆಗಾಗಿ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಕಾಜಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಅಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದು ಅವರು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ಗುರುಗಳು ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ರಂಗ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಬಂದಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪದವೀಧರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೀವೊಬ್ಬ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಕಾರ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಜಯಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾ ಶಾಲೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದಲ್ದಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಲ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಈ ತರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ದಶ ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೇನೆ ಎಬ್ಬೆರಳು ಅನ್ನುವಂತ ನಾಟಕ ನಲವತ್ ಆರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ ನೋಡಿ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನ ಕೇಳೋದು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಥವಾ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂಗಚ್ಛೇದವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೂರ್ಪನಕಿಯ ಮೂಗನ್ನ ಕೊಯ್ದು ವಿಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮೂಗ್ ಕೊಯ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮೂಗನ್ನ ಕೊಯ್ದ್ರೆ ಅದು ವಿಕಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಬ್ಬೆರಳನ ಕೇಳ ಎಬ್ಬೆರಳನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಬ್
ಅಲ್ಲ ಓದುವ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನಾ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರಾಧನಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಹ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳಿನ ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸರಿ ನಾ ಇದು ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಈ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಏನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದು ಮನುಷ್ಯನ ತುಂಬ ಸಹಜವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಾಗಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಾನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಂಡಿಸುವ ಮುಖೇನ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯುಗಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪಂಪ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿವೇಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕ ಕನ್ನಡ ಮುಖೇನ ಬಂದ ವಿವೇಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಇದ್ದಾನೆ ರನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಚಂದ್ರಹಾಸದಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಅದು ಅಥವಾ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತಹ ಕಥನವನ್ನ ಅವರು ಉತ್ತರ ರಾಮ್ ಚರಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ರಾಮ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹುಭೂತಿ ಬರದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಥನವನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯನ ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಪುರಾಣದ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ
ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದವು ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿತ್ಯ ನಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರಹದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ತಾತ್ವಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಾವು ಏನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಏನು ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಬಂದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಲಗಾರದಿಂದ ಕಾನೂನದವರೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಕಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಹ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಟಕಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷೆ ಅಳಗನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅವರ ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅಳಗನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಕುವೆಂಪುವೇ ಸೃಜಿಸಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಹ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರಂ ಮತ್ತು ಕೀರಂ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ನಾನು ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೀರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಕುವೆಂಪು ಸೃಜಿಸಿರುವಂತ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೀಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿನ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಹ್ ಅಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅಹ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಳಗನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಪಂಪನ ಕನ್ನಡ ಅಳಗನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಇವೆ ಅವ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆ ನಾಟಕಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಏನು ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಶಯದ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಕ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಳೆಯರಾದಂತ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೆ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾಗು ವೆಂಕಿಯವರು ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಗಮ್ಮರೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೂರ್ತಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಆ ಕೆಂಪಾಬುದ್ಧಿ 
ಅವಲ್ಲ ಯಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರ ಕೇಳಿ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಹಲೋ ಜಗದೀಶ್ ದಳವಾಯಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತ ಗುರುಗಳಾದ ಮುಕುಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ್ರಿಗೂ ಆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪುಗಾಂತ ಜಟಾಪಟಿ ಬಹುಶಃ ಹಳೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಂತ ತಕರಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಇದೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಕುರಿತು ನಾಟಕ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಕುರಿತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಹಸಿವು ಇನ್ನು ಇಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಣಪಂತ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ದೇವರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ಗುಡಿಸುವವನಿಗೂ ಅರ ಹೊರಗಡೆ ಗುಡಿಸುವವನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅದ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಏನು ಅಹ್ ಇದ್ರ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜಪ್ಪ ದಳಬಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮೇಲೆ ಆ ಈ ತರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹದಿವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಇನ್ನೊ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕುರಿತು ಇನ್ನೇನಿದೀರಾ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಸರ್ ನಾನ್ ರಾಧಾ ಕೇಳಿ 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 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಒಂದ್ ಎಂಟು ಲೈನ್ ಇದೆ ಕುವೆಂಪುರ್ದ ಒಂದ್ ರಚನೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಡ್ಲೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಸರ್ ಭಾವಗೀತೆ ಕುವೆಂಪುರ
ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಏನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಥವಾ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಮನೋ ರಂಜನೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾ ಮನೋರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಟೀಕೆ ನಡೆಯೋ ಟೀಕೆ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಎದುರಿಸಬಹುದಿತ್ತ ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೀಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊರಳಿಗೆ ಬೆರಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಲಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಬಯಸಿದ್ರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾರು ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದ ಸೋಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಆಘಾತಕಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ತೀರ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿವೆ ಅಂತೀರಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಂತವ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ನೇತ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪರಿಧಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಎಂತ ಸೋಲು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ ಹೊರಬರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾದ್ರೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ದಳವಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಆ ದಳವಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ದಳವಾಯಿ ಅಂತವ್ರಿಂದನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರದವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈಗ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಕ್ಕ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕುವೆಂಪುನ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ತಾತ್ವಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳಿವೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂ ಎಂ ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಸೊಕ್ಕಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಇದು ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಎತ್ತುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅವಾಗ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಅಹ್ ಇಲ್ದೇ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಈಗ ಶಂಭೂಕನ ಕತೆ ಇದೆ ಶಂಭೂಕನ ಕತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸತ್ಯಾನಂದ ಪಾತ್ರೋಟ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದಾನೆ ಆತ ಈಗ ಏಕಲವ್ಯನೇ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಓದೋದನ್ನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನದ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮಗ ಓದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಳ್ಗೆಡು ಬೇಡ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸುವಂತ ನಮ್ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಸ್ತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಾಯಿನ್ ತಂದು ಸಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿಯ ಸಾಕುವ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ಯಾರ್ಗಾರ ಕೊಡಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೀಸು ಅವನ ಊಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಯಿನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾಯಿಗಿಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋರ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾವೇನ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತಹ ನಾಟಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಪರಾಧವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅದ್ ಅಪರಾಧ ಆಗದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದೇ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅವನಿಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆ ಬಾಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಿರಶ್ಛೇದನ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಸುತ್ತರೆದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಯಾರು ಆಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ನ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗದ್ ಬೇಡ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಕುವೆಂಪುನ ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜನರಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿರಬ ಒಂದು ಓಡು ಉಳುವಿನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಓಡು ಉಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ತನ್ನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ನಾಯಿ ಗುತ್ತಿ ಅಂತ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರದಂತೆ ಹೀರೋ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಾರಣದ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನ್ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಶೂದ್ರ ತಪ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ಆನ್ವಯಿಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೇಡವಾದ ನಾ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದೀವಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಗಳು ಓದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ವಂಚಕ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡವನಿ ತಪ್ಸೋದು ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ ತಪ್ಸೋದು ಬರೀ ಇವೇ ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಳಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂರು ಜಾತಿ ಇವೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಾವೆಯೇ ಹೊರತು ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕ ಮಾತ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಹೊರಟಾಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಿಗೆ ಶೂದ್ರ ತಪ್ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯ ನಾಟಕ ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ನೂರೈವತ್ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧನೆ ಏನ್ ನಮ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವು ಇವು ಬರೇ ಯಾರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿಸ ಈಗ ಸುಮಾ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಸಚಿವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಠದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರ್ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಟಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಶಂಕರ್ಲಿಗೆ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮುಕುಂದ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ನ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಅದೇ ಸರ್ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಆ ಈಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದೇ ನೂರ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಹಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಹಾಡಿ ಅವ್ರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸೇನೆಯವರು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಸರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾತಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹಲೋ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಮಾತ್ರಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಇದಾರೆ ಇವತ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಳಪ್ಪ ದಾವಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ರೇಣುಕಮ್ಮ ಶಿವಂದ ಶಿವು ಆಮೇಲೆ ಕಲಂದರು ಯಶೋಧಮ್ನರು ನಾಗೇಶ್ ಅರಳ್ ಕುಪ್ಪೆ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ನವೀನು ಉಮೇಶ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೂಡ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ರತ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ರು ಮಂಜು ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಲೋಕೇಶ್ ಪಿಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ರಾಧಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ರೂಪಾಗೌಡ ಮಮತಾಗೌಡ ನಾಗು ವೆಂಕಿ ಅವರು ಸುಶೀಲಾ ಗೌಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ದಳವಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಳವಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕವಿಗಳ ಕವಿಗಳ ಹಾಡಿರೋ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾಲು ಆ ಏನು ಎಳೆಗರುವು ಎತ್ತಲ್ಲ ದಳವಾಯಿ ದೊರೆಯಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳಿಯ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂತ
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ಆ ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಕಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತೆ 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 ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಸಮಾಜದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೋ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಲಗಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಲಗಾರವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ರಾಜಪ್ಪ ಒಂದು ರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಂಗ ತಾತ್ವಿಕತೆ ರಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ನೋಡಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನ ನಿಸರ್ಗದ ಕವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಸರ್ಗದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಗಣಿ ಹುಳ ರಾಜಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಸಗಣಿ ಹುಳ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನು ತನ್ನ ಸಗಣಿ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಉರುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬೋಳೆತನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನ ದುಷ್ಟ ಗುಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಇರಬಹುದು ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಂಪನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖಕರವರೆಗಿನ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ ಪಂಪನಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಾತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಪಂಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಾತಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪನೇ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಲಂ ಅನ್ನೋಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕುಲಂ ನೋಡಿ ಆ ಕುಲಂ ಅನ್ನೋದು ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕುಲಂ ಕುಲಂ ಅಲ್ತು ಚಲಮೆ ಕುಲಂ ಅಭಿಮ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೇಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಶಿವಶರಣರನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೆಲುವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮತ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕನ್ ಕಾಲದೊಳಗೂ ಅದು ಇದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಕನಕ ಪುರಂದರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೂ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಯಾವ ದಲಿತ ಶೂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪಂಪನ್ನ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಕುವೆಂಪುನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಲ್ಲ ನಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ನನಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದಿದೆ ಇದೊಂದ್ ಇದೊಂದು ಒಂದ್ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಟೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಕ್ಷರದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದು ತಪಸ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನ್ನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೋಡೆ ಎರಡೊಳವೆ ಅಂತ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎರಡು ಕೊಂಬಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಓದಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಆರುವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಗಣಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಕೆದಕಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಎಚ್ ರಾಮಯ್ಯನ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರ ಹುಡುಗನಿಗೋ ಶೂದ್ರರ ಹುಡುಗನಿಗೋ ಒಕ್ಕಲಿಗರ
ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ನಾಟಕವೋ ದಾಶರಥಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಟಕವೋ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ನಾಟಕವೋ ಈ ತರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಹಗುರವಾದಂತ ನಾಟಕವೇ ಅಲ್ಲದಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನ ಬಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ರಂಗಾಯಣದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಹ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ ನಾಟಕವನ್ನ ಅವರು ಶಿವ ಸಂಚಾರದ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಾಟಕ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವರ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಮರಿಯಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಮರಿಯಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೀ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾವಿದರೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಹನುಮಕ್ಕ ಹನುಮಕ್ಕನ ಕೈಲಿ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ದ್ರೋಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹನುಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ದ್ರೋಣ ಗಂಡಸು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಗಂಡಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗಂಡಸೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನೊಳಗಿದ್ದಂತ ಬೇಡ ಜನಾಂಗದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಅದು ಏನು ದ್ರೋಣನ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಂಥದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ನಾಳೆ ಅವರ ಅಹ್ ಕೊರಳು ಬಲಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಶಾಪವನ್ನ ತಾಯಿ ಅಹ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಏಕಲವ್ಯನ ತಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರೋಣನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದ್ನ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಹ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುವೆಂಪು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರ್ಬಹುದಾದಂತ ಈ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಯಾವುದು ಅವ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗ್ಲಿ ಏಯ್ ನೀನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕ ನೀನ್ ಬಂದೂಕ ಗುಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ 
ಚಿಂತನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆಯು ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂದು ಸುಟ್ಟು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಕರಕಲಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತುಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಮುಳಿಸಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದ ಸೋಲು ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚೇ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರಾಜಪ್ಪನಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಅಹ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಂಗೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ರು ಸುರೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಸುರೇಶ್ ನಾನ್ ಶಿವು ರಾಜನಗರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಿವು ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಿಡಿ ನಾನು ಶಿವು ರಾಜನಗರದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಲೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ನಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಡಪದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಅವ್ರದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟರು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಅಪ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಅಪ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಬರುವ ವಾರ ಗೀತಾ ಗಾಯನ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಯನಗಳು ಗೀತಾ ಗಾಯನ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆನೆಕಲಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಸಭ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಂದ ಅದಕ್
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಲ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ರೆಡಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಆ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಬ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದವರು ಎರ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಹ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಹ್ ಹಳೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡದಂತ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ಏನು ಕೇಳುಗರಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಕ್ಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ಕವಾದಂತಹ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂನು ಸಹ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಮ್ದು